அவர்களது பெருமைக்கும் பெருமிதத்திற்கும் முறித்தான உம்மத்தினர்களை உதயமான இந்நன்னாளை அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் பொன்னாளாக அமைத்திடுவானாக ஆரோக்கியமான வாழ்வை நமக்கும் நாம் நேசிக்கிற மக்களுக்கும் நம்மை நேசிக்கிற மக்களுக்கும் அல்லாஹ் தந்தருள் வாழிப்பானாக அகிலத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் மகளு சுண்ணத்துவல் ஜமாத்திலே நிலை பெறவும் நிலைத்து இருக்கவும் வல்லோன் அல்லாஹ் வாய்ப்புகள் நல்கிடுவானாக ஏழு விஷயங்களன நமது சொற்றொடரிலே இந்த வாரம் தஸ்பீ என ஆரம்பிக்கிற ஏழு சூறாக்களை குறித்து நாம் தெரிந்து வருகிறோம் பார்த்து வருகிறோம் அதனது தொடரில் நான்காவது நாளான இன்று நாம் தெரியவிருக்கிற நான்காவது சூறா சூரத்து சஃபு அறுபத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயமாக அல் குர்வானில் அத்தியாயம் அத்தியாயமிடப்பட்டுள்ள சூரத்து சஃபு அணிவகுத்தல் அணிவகுப்பு என்கிற இந்த சூறாவாகும் அன்பிற்கினியவர்களே இந்த சூறாவை அல்லாஹ் சப்பஹல் இல்லாஹி மாஃபிஸ் சமா வாத்தி ஓமா பில் அருள் என ஆரம்பிக்கிறான் அணிவகுப்பு என்றால் அணிவகுத்து என்றால் என்ன தாயத்தினுடைய நான்காவது வசனத்தில் என்பதாக அல்லாஹ் வசனமிடுகிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஒருவரை நேசிக்கிறான் அவர்கள் எத்தகையன் என்றால் அல்லாஹுவின் பாதையில் அறப்போர் புரிவார்கள் அணிவகுத்தவர்களாக அணிவகுத்து சொப்பாக அணிவகுத்து அறப்போர் புரிவார்கள் அவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா அன்னகும் புண்ணியானும் மருசூஸ் ஈயத்தால் காட்சி உருக்கப்பட்ட ஈயத்தால் கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தை போல முருகியவர்களாக இறுகியவர்களாக அதாவது ஒற்றுமையோடு இருந்தவர்களாக அல்லாஹுவின் பாதையில் அணிவகுத்து போராடுகிற போராளிகளை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் என்பதாக அல்லாஹ் இந்த அத்தியாயத்திலே வசனமிடுகிறார் அன்பிருக்கினியவர்களே சஃபு அணிவகுத்தல் இந்த அணிவகுப்பு என்பது சுஃபுனாக்க சுஃபில் மலாய்க்கா நாம் இப்பொழுது தொழுகையிலே அணிவகுத்து நிற்கிறோமே இந்த அணிவகுத்தல் எப்பேற்பட்டது என்றால் வானவர்கள் விண்ணிலே வானத்திலே அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபடு வழிபடக்கூடிய விஷயம் விஷயத்தில் அவர்கள் அல்லாஹுவை தியானித்து அல்லாஹுவை வணக்க வழிபாடில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த சமயத்தில் இதுபோலத்தான் அணிவகுத்து நிற்பார்கள் அப்புறம் வேறு எந்த சமுதாயத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பை அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறான் அல்லாஹுவை ஒவ்வொரு சமுதாயம் வணங்கி வழிபட்டிருக்கின்றன ஆனால் நம்முடைய வணக்க வழிபாடு யாருக்கு ஒப்பு உவமானத்தோடு அமைகிறது என்றால் வானவர்கள் மலாஸ் மலக்குமார்கள் மலாய்க்கத்துமார்கள் அவர்களுடைய சப்புக்கு உங்கள் சப்பு ஒப்பாகி இருக்கிறது என்று பெருமானார் சொல்லுள்ளாய் சொல்லலாம் சொன்னார் சுஃபுனா க சுஃபில் மலாய்க்கா நம்முடைய சப்பு இருக்குதே அது மலக்குமாருடைய சப்பு அணிவகுத்து நிற்பது அப்படின்னு அதே போலத்தான் போர் யுத்த களங்களிலே ரத்தங்களை சிந்தி அல்லாஹுவினுடைய பாதையில் யுத்தம் புரிந்த சஹாபாக்கள் இது போலத்தான் தொழுகையில் அணிவகுத்து நிற்பதை போலத்தான் நினைச்சுவாங்க அணிவகுத்து வரிசையாக நினைச்சுவாக நிற்பார்கள் அன்பிற்கினியவர்களை சஃபு எந்த அளவுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று அணிவகுத்தல் அணிவகுப்பு என்ற இந்த சூறாவை அல்லாஹ் நமக்கு அத்தியாயம் இருக்கிறான் என்றால் அந்த சஃபை குறித்து நாம ரொம்ப மிக துல்லியமாக யோசிக்கணும் சவ்வு சுஃபுக்கும் ரஹிமக்கும் உள்ளா அப்படின்னு ஒவ்வொரு இமாம் தொழுகையில சொல்றாங்களே அது ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் இல்ல ஏதோ சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்ல நம்ம நிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி சரியா நிக்கணும் குதிங்கால்களை பார்த்து சரிவர நாம் சஃபை அணிவகுத்து காலோடு காலாக தோளோடு தோளாக நின்று ஷைத்தானுக்கு இடமளிக்காமல் ஒட்டி நின்று தொலக்கூடிய இந்த பண்பாட்டு நெறிமுறை இருக்குது 
வேற உலக உலகத்துல வேற எந்த மக்களிடத்திலும் காண கிடைக்காத அரிய பொக்கிஷம் இது எந்த இராணுவத்திற்கும் இல்லாத ஒரு ஒரு மிக பெரும் ஒரு படை இதுதான் அது காமத்து சொலாத் அப்படின்னு மாத்தின்னு சொல்லும் பொழுது பறந்து கிடந்த ஈசலை போல பரதி கிடந்த மக்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அப்படியே வாராங்க பாருங்க அணிவகுத்து இதுதான் நம்முடைய சஃபினுடைய பெருமை டெல்லி ஜாமியா மசீத பார்த்திருப்போம் ஹரம் ஷரீஃப்ல ஹஜ்ஜும்ரா செய்த வாக்கியவான்கள் பார்த்திருப்பார்கள் கண்டிருப்பார்கள் சொன்ன மாத்திரத்தில் கதுகாமத்து சொலாத் என சொன்ன மாத்திரத்தில் அணிவகுத்து அந்த சஃபிலை நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு வரிசை கிரமம் என்பது இந்த சமுதாயத்தில் கிடைக்க பெற்ற மிக பெரும் ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு பெருமானார் சொல்லுல்லாய் சொல்லுல்லா இந்த சஃபை குறித்து நமக்கு என்ன விளக்கம் அளிப்பார்கள் அன்பிற்கினவர்களை சஃபாக அணிவகுத்து ஒரே கட்டிடத்தை போல் நிற்கக்கூடி நின்று அல்லாஹுவின் பாதையில் போரிடக்கூடிய மக்களை அல்லாஹு நேசிக்கிறான் என்பதாக இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் இந்த ஆயத்து இந்த சூறாவில் அல்லாஹ் வசனம் இடுகிறார் இந்த ஆயத்திற்கு இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் அளிக்கிற அபுபக்கர சுத்திக் ரதி அல்லாஹு தாலா சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய பாதையில யுத்தம் புரிவது ரத்தங்களை சிந்தி யுத்தம் புரிவது வாழேந்தி போராடுவது மாத்திரம் இங்கு சொல்லப்படவில்லை நீ சொல்றாங்களா என்ன வாளால் பரவியது பரவியது என அற அறை கூவல் விடுகிற அறக்கர்களுக்கெல்லாம் இது சாட்டையடியாக அமைகிறது அபுபக்கர் சுத்திக் ரதி அல்லாஹு தாலாவுடைய இந்த விளக்கம் அல்லாஹுடைய பாதையில் வாழேந்தி போராடுவது மாத்திரம் அல்ல மனிதனுடைய உயிரை துறந்து அல்லாஹுவின் பாதையில் போராடுகிறான் இந்த போராளி இல்லையா அத மாத்திரம் அல்லாஹ் குறிப்படல மனிதன் உயிருக்கு நிகராக கருதுவது இரண்டாவது என்னன்னா செல்வந்தான் பொருளாதாரம் தான் ஒரு இக்கட்டான பொசிஷன் ஒரு கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன் அங்க ஐசியூல அட்மிட் பண்ணியாச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் பல லட்சம் வேணுங்கிறான் டாக்டர் அப்ப எங்க போறது இவ சேவிங் இவ சேமித்து வைத்திருந்த அந்த காசு பணங்கள் அப்பும் கொடுக்கும் பொழுது அவனுடைய உயிரை கரை சேர்க்கும் அது ஒன்று அல்லா உடைய நாட்டம் அது வேற ரெண்டாவது இவன் சேமித்து வைத்தால் தான் அவனுடைய உயிரை அந்த சமயத்துல நான் கொடுத்து உதவுனங்க நல்ல வேலை நான் என் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இவ்வளவு அமௌண்ட் அமௌண்ட் இருந்ததுனால சேவிங் இருந்ததுனால அந்த நிலைமை அந்த சமயத்துல யார்கிட்ட நான் கையேந்தல அப்பனா அப்பொழுது தனக்கு உயிருக்கு அது காப்பாற்றிய அந்த பணம் தனக்கு உயிராக இவனுக்கு கண்களுக்கு தெரியும் ஒன்று அல்லா எல்லாம் அல்லாக தான் அது வேற அல்லாக தான் உயிரை கொடுக்கிறான் எடுக்கிறான் அது வேற அப்படின்னா மனித நினைப்பது என்னது இந்த பொருள் அப்படின்னா பொருளை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவிட்டாலும் இவன் ஒரு போராளி அப்படின்னு இந்த ஆயத்திற்கு என்ன செய்வாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கிறது அல்லாஹு தாலா பணம் இந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்லையா உயிர் அப்பந்தான் அப்ப அது இந்த அமௌண்ட் கெட்ட போய் தான் என் உயிர் திரும்ப கிடைச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழி கூட உண்டே பொருள் இல்லாதவருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை அருள் இல்லாதவர்களுக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இந்த உலகம் இல்ல அருள் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த உலகம் மறுமை உலகம் இல்ல அப்படின்னு ஒரு சொல் வழக்கு கூட உண்டு ஆக அன்பிற்கினவர்களே உயிரை மாத்திரமல்ல உயிரு கடுத்ததாக கருதுகிற செல்வை செல்வத்தையும் அறவழியில் இறைவனுக்காக வேண்டி நாம் கொடுக்குறோமா என்ன அபுபக்கர் சித்திக்கிறது எல்லாம் சொன்னவர்களே அந்த விளக்கத்திற்கு வியாக்கியானமாக அமைந்தார்கள் அப்படின்னா காசு பணத்தை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவிடு செலவிடுவது ரசூலுக்காக செலவிடு செலவிடுவது சொன்னார்களா என்ன மனைவியே உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என் காசு பணங்களை உங்களுக்கு உங்கள் வழியில் செலவிட வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய விருப்பம் என அபுபக்கர் சுத்திக்கிறது எல்லாஹு தாலா தங்களுடைய காசு பணத்தை எல்லாம் பெருமானாருக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சாங்க செலவிடுவதில் அல்லா ரசூலுக்காக வேண்டி உகப்பான காரியத்தில் செலவிடுவதற்கு முனைந்தார்கள் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு விதமான போர் தான் இந்த உடலையும் இந்த பொருளையும் உயிரையும் இந்த பொருளாதாரத்தை விடவெல்லாம் இன்னொரு போர் இருக்கிறது அதுதான் மனதோடு போரிடுவது ஷெய்தானோடு போரிடுவது இப்ப சுபுவுக்கு வந்திருக்கியா எல்லாம் ஷெய்தானோடு போராடித்தான் நீங்க வந்திருக்கியப்பா சொலாத்து ஹைரும் மீனானு சொல்லும் பொழுது தூங்குறாஜா கொஞ்சம் தூங்குனா நல்லா இருக்குமேன்னு ஷெய்தான் சொல்றான் கொஞ்சம் படுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஷெய்தான் அந்த சமயத்துல வாரான் நம்மள்ட்ட அப்ப அந்த சமயத்தில் நீங்கள் அவுது கிஸ்மி சொல்லி எழுந்து ஒது செய்து பள்ளியை நோக்கி வந்தீர்களே உங்கள் மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்படாமல் ஷெய்தானுடைய வார்த்தைக்கு வழிமொழியாமல் 
அதை நீங்கள் மறுதளித்து நீங்கள் வந்தீர்கள் பார்த்தீங்களா இதுவும் ஒரு விதமான போர் தான் மனப்போர் மனப்போராட்டம் ஜிஹாது ஜிஹாது அக்பர் இதுதான் ஜிஹாதுலேயே மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த போராட்டமும் இதில் கட்டுப்படும் அப்படின்னு யுகாத்திலூன ஃபி சபி இலிஹி என்ற இந்த ஆயத்திற்கு அபுபக்கர் சுத்தீக் ரதி அல்லாஹு தாலா நமக்கு என்ன செஞ்சாங்கோ விளக்கம் அளித்தார்கள் அன்பிற்கிணையவர்களே அணிவகுத்து நாம் இப்போம் தொழுகையில் அணிவகுத்து நிற்கிற சஃபையும் நாம் என்ன செய்வோம் சரியாக முறையாக நிற்போம் மாணவி சொல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அண்ணவர்களுடைய சுண்ணத்தான வழிமுறையை நாம் பேணி பாதுகாப்போம் அல்லாஹ் அந்த நல்ல வாய்ப்பினை அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக்கிடுவானாக சொல்லல்லாஹு அலாமு சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லம்